Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV mwendelezo wa habari, mikasa pamoja na matukio. Leo ni nakuletea exclusive interview ambayo kwa namna ya kipekee kabisa imenishangaza na ikawa ngumu kwa mara ya kwanza nilipopata taarifa za kuwapo kwa mtu anayeishi na fuvu la kichwa katika tumbo lake. Kama unamuona vizuri katika eneo la kichwa kuna sehemu inayoonekana pale ambayo inaonekana kama ime imeumia au imebonyea kwa ndani. Eneo hilo unaambiwa fuvu lake la kichwa lilitolewa likawekwa katika tumbo lake ili kunusuru maisha yake. Kufahamu kilichotokea tunakwenda kusikia kutoka kwake ila kabla ni kukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofia subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja. Tiki TV kiakili zaidi. Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV mwendelezo wa habari matukio pamoja na mikasa. Leo nakuletea habari ambayo binafsi imenistaajabisha na nikaamini kweli kabisa Mwenyezi Mungu yupo na anatenda mambo makuu na mambo ya ajabu. Ni baada ya kukutana na kijana mwenzetu mtanzania mwenzetu ambaye yeye anaishi na fuvu la kichwa likiwa katika eneo la tumbo. Yaani fuvu la kichwa limetolewa kichwani lipo tumboni. Kwa nini ilikuwa hivyo? Nini ambacho kilitokea na nini ambacho kinaendelea mpaka hivi sasa tunakwenda kufahamu kutoka kwake ila kabla nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofia subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja. Tiki TV kiakili zaidi. Mimi naitwa Kelvin Shayo. Kwa majina unaitwa nani na tuweze kuifahamu historia ya maisha yako iliyopelekea leo hii tunazungumza. Kuanzia kuzaliwa, katika familia, kielimu, kazi mpaka leo tunazungumza na yote yaliyokusibu. Kwa majina yangu naitwa Wilson Wilibadi Rugalinda. Mm. Mimi ni mwenyeji wa mkoa wa Kagera. Mm. Wilaya ya Bukoba vijijini sehemu moja inaitwa Ruunga mm. ila nimezaliwa Dar es Salaam mm. nimesoma shule ya msingi mwananyamalabi mm. mwaka elfu mbili ndo nimehitimu darasa la saba mm. lakini kutokana na maisha nikawa nimemalizia hapo kutokana na hali ngumu ya maisha nilitamani kuendelea ndoto zangu nilitamani kuendelea lakini niliishia hapo kwa sababu ya hali ngumu ya maisha mm -hmm. na unapoishi mjini na upo mwenyewe maana baba yangu alifariki mwaka 99 mm -hmm. kutokana na kwamba niko mwenyewe ikabidi nianze kujishughulisha na shughuli za maisha ndogo ndogo Mm. Nikaingia kwenye kazi ya ulinzi Nikatumikia kazi ya ulinzi Ulinzi takribani miaka minane mm. Kutokana na ugumu wa kazi ya ulinzi mm. Niliamua kutuliza kichwa mm. Kutafuta shuguli gani itanisaidia mm. hapa mjini Hapo kwenye ulinzi mm. Ugumu gani uliupitia ukauona Ukaona ni, ni kazi ya ulinzi ni ngumu Tuambie hapo kwenye ulinzi matukio yote ambayo yaliwahi kutokea kipindi kiwa mlinzi Vizuri Mimi kwanza ilipofika mwaka elfu mbili na moja mm. Nilienda kujiunga na mafunzo ya mgambo mm. Nika pupigia mafunzo ya mgambo Siku fanikiwa kumaliza Tukiwa kozi mm. wakati inamalizia kukatokea jambo la ajabu ambalo liliniuma sana mpaka leo hivi na kusimulia liliniuma sana nikamtania kijana mwenzangu na kumwambia je wewe we si mtoto wa kike katupikie kule lilikuwa ni kosa kubwa akaenda kuambia viongozi kwamba nimemtisha na singe nikafukuzwa kozi Mtisha na singe ya bunduki? E, singe ya bunduki. Mm. Nikafukuzwa kozi. Mm. 
lakini sikuchoka kwa kuwa nilitamani maisha kuyaendesha mwaka elfu mbili na mbili mimi nikaenda nikarudia tena kozi inteki ya 39 nikarudia tena kozi nikatumikia tena kipindi chote cha kozi nikamaliza vizuri nikafanikiwa kufaulu vizuri ndipo hapo nilipoamua kutafuta kazi ya ulinzi nikafanya kazi ya ulinzi lakini wakati huo nakabiziwa na silaha na kuwa lindoni ni na silaha za moto sila gani silaha za moto mm. bunduki mm. sasa kutokana na hali ngumu ya maisha mm. kazi ya ulinzi inataka kidogo moyo wa ziada mm. huwezi kulala usingizi usiku mvua inanyeshia umejibanza kwenye nyumba ya mtu pembeni mvua inanyesha ni usiku mkubwa nikaona mazingira yale naweza kupata madhara Mm. Niliamua kuachana na kazi ya ulinzi. Hakuna majaribio yoyote ambayo uliyaona yakawa yanahatarisha usalama wako? Yapo. Ya kituambie yote kuanzia la kwanza lilikuwa mwaka gani, lilikuwaje na nini? Kabla sijaingia kwenye kampuni. Mm. Wakati inafanya kwa mtu binafsi. Mm. Sehemu moja msasani. Mm. Kule msasani ni nyumba ziko karibu na baharini. Mm. Sasa ile nyumba iliyokuwa baharini mm. ina mti mkubwa mle ndani. Mm. Niko kwenye lindo kama vile nafsi ikanembia wewe hapo ulipokaa unajiona huko salama mm. ebu tazama juu ya mti. Mm. Nikatazama juu ya mti kumbe kule nyuma kule mti mkubwa mtu kapanda. Mm. Kaenda kakaa juu ya ukuta afu katoa bastola kaishika mkononi kwa kuwa nazijua haikuwa kazi ndogo kazi kubwa kwangu nilipomtazama vizuri nili place trigger ya bunduki nilipo place trigger yule mtu pale juu nilimshuti akaangukia kule nyuma lakini bastola ikaangukia ndani Nilichofanya mimi ni katalifu jeshi la polisi mm. Wakaja mm. Baada ya kuja Wakaondoka na kile kifaa Wakasema tuvu milieni ndo kazi mm. Baada ya hapo kwanza moyo ulingia kunyanzi mm. Nikaona hali ni ngumu Ndo hapo nilipo acha kazi kwa mtu binafsi Nikaenda kutafuta kazi kwenye kampuni Wakati huo yule uliemshuti alipona au ilipo... Yule alikufa Mm. alikufa mm -hmm. e, kwa sababu asubuhi yake baada ya kwenda kuona kule nyuma mm. tukakuta alikuwa, alikuwa amekufa wakaja wenye wahusika wakamchukua mwili wao kaenda nao mm. basi mimi pale mwili ukaingia kunyanze mm. nikasema bora niende niombe kazi kwenye kampuni mm. ndo kuna kampuni moja iko maeneo ya Victoria Victoria pale kwa bondeni kama unaenda kwa hospitali ya Dr. Kairuki. Mm. E, kuna kampuni ya ulinzi kule. Mm -hmm. Nikaomba kazi, nikapata. Nikaanza kufanya kazi pale. Mm -hmm. Nikatumikia eneo nilopangwa kidogo lilikuwa zuri. Mm -hmm. Mwizi kuingia kidogo panahitaji ujasiri. Mm -hmm. Nilipangwa eneo la kijitonyama. Mm -hmm. Kijitonyama pale wanaita chuo mm. e, maeneo yale Nimefanya kazi ya ulinzi kwa muda wa kutosha Takilibani miaka saba nane mm. e, Bada ya hapo nikamua mimi mwenye kwa hiyali yangu mm. Kuacha kwa sababu nilicha choka mm. Nika ona hakuna budi na maisha Hayawezi kuendeshwa bila kazi mm. Nilichofanya Nikarudi mtaani mm. Mtaani kuna vikampuni vidogo vidogo hivi vya kupulizia madawa mm. Madawa ya vioni, wadudu mm. Nikajiunga nao Nikapata elimu pale ya madawa mbalimbali mbali. Nikamua kufungua ofisi yangu mm. Nikawa natengeneza madawa 
naenda kuwapulizia watu madawa ya kunguni mitaani mm. ehe lakini nabeba dawa mgongoni naenda nauza tu natangaza mtaani kama machinga kama machinga nikafanikiwa nikawa napata senti kidogo naishi ndio yakawa maisha yangu mm -hmm. mm -hmm. nimefanya hiyo kwa muda wa kutosha mimi nikiwa nafanya shughuli zangu za mitaani ni nabeba begi langu mfuko mkononi wa bomba la kupulizia la lita mbili nikiwa nazunguka nikapita maeneo ya tandale nikamkuta binti mmoja anashona nguo yuko balazani ah kwa kweli moyo uligoma uligoma nikajiuliza huyu mdada wa wapi ikabidi nitulie nikaanza kupata taarifa zake kumuulizia akakuwa mchoyo akanieleza taarifa zake ye ni nani na kipindi hicho anamuuguza mama yake mzazi katoka nyumbani yuko anamuuguza nyumbani kwake basi aliponielezea mimi nikafurahishwa na moyo wangu moyo wangu ukafurahi juu yake nikamueleza haja ya moyo wangu kwa kweli alinielewa aliponielewa basi nilipata wakati mgumu kunikubalia maana ni kunikubalia kwake tumekaa mwaka na nusu ndo ananiridhia kwamba nimekukubalia mm -hmm. eh mwaka na nusu amenitesa kweli kweli na hicho ndo kime kimenipa matumaini ya kwamba huyu ni mtu sahihi aingiliki kiraisi hilo mm -hmm. likanipa moyo kwamba Huyu ni mke bora. Mm. Kweli aliponikubalia tukaanza mahusiano. Eh tukaanza mahusiano na mimi nafanya kazi zangu hizo hizo za kuuza dawa ya kunguni ikafika wakati akaniridhia basi tukaanza kuishi pamoja kama wanadamu kama vijana tukaanza kuishi pamoja. Pika pakua. Pika pakua. Mm huko na huko akapata ujauzito. Mm. Alipopata ujauzito mm. tukaenda hospitali. Mm. Kwa sababu mimi nilimlazimisha. Mm. Yeye alikuwa hana elimu hiyo. Mm. Mimi kwa sababu nasikiliza vyombo vya habari wanasema unapokuwa na mtu mjamzito aende aanze kliniki. Mm. Tulipoenda kuanza kliniki kwenye ile hospitali tunapimwa kila kitu mm. walipompima yeye wakanipima na mimi jamani Mungu ni wa neema Mungu akiwa na makusudi yake mwacheni Mungu aitwe Mungu mm. kupima mimi nikaonekana ni mzima wa afya mwenzangu ni muathirika wa, wa virusi vya ukimwi mm. e, wakaniambia inabidi mwenzio usimtenge wala usimnyenyepae huo unakuja kumchukulia dawa mm. nikawa mimi naenda kumchukulia dawa na ikifika siku ya kliniki nampeleka mm. ehe sasa basi maisha yakasonga taratibu maisha yakasonga mimi mzima mwenzangu naenda namchukulia dawa sema bidii ya mwenzangu aliona aanze maombi kwenda kwenye maombi kuombewa akasema mimi sikubaliani na hii hali mimi naenda kuombewa sikubaliani na hii hali Mungu anaponya anasema yeye ni mponyaji vipi niishi hivi kweli akaanza kufunga anafunga mpaka nikawa namuonea huruma naombea we utaumia mm. unafunga hivi muda wote siku tatu nne utaumia bila kula chochote bila kula chochote mm. utaumia kweli tukaenda kwenye maombi na mika bini niwe na ushirika naye tukawa tunakwenda kanisani kanisani kule wana maombi ya ya kila Ijumaa 
yu mfungo wanafunga Ijumaa akaenda kule akaombewa tuliporudi akaniambia baba mimi sitaki tena dawa nikamwambia wewe utaki dawa kuliko akasema sitaki tena dawa nimepona kweli mi sikutaka kuhakiki kwa maneno yake kawambia twende tukarudi hospitalini tukapima maana kule waliniambia mwasirika kupima hospitali nyingine mzima mimi mzima sasa nikajiuliza kwanza kule waliponiambia huyu ni mwenzako ni mwasirika nikajiuliza tumeshiriki mapenzi kwa muda gani Kwa muda wote huu hivi kama mimi ni wakupata si ningepata ni muda gani eh karibu mwaka na zaidi hmm. mwaka na ziada kwa sababu ilifika mahali yeye yeah, akahamia nyumbani kwangu hmm. anatoka nyumbani kwake anakuja analala kwangu siku tatu hmm. na mimi natoka kwangu naenda kwake nalala siku tatu wiki hmm. nikasema kama kipindi chote kimepita bila kuathirika mimi huyu mtu sio wa kumwacha huyu mtu ni sahihi sio wa kumwacha Mungu ana makusudi hapa kuna jambo mm -hmm. basi tukaendelea maombi yakaendelea huko anaendelea kutunza ujauzito kafikia muda anaenda mpeleka kliniki tunaongozana wote Taleza makadirio zika karibia Nikawa nazo nika mpeleka Haka jifungua vizuri mm -hmm. Halipo jifungua Karudi sasa Tukaenda hospitalini tena Kupima Haka nembia mimi naacha dawa Sinyui dawa mm -hmm. Mungu ameniponya Nika mwambia kwa jinsi gani Unawakika gani Haka sema kama unawakika Wewe Lakini mimi ni na uwakika Tukabili turudi hospitali Kurudi hospitali kupima mweza angu mzima Na mimi mzima Jamani Mungu ni mkuu Mungu anatenda mambo mazito mm -hmm. Ya siyo neneka Daktari akashtuka Akasema wewe Nini kimetokea Sindo huyu tuliona anatatizo Mhmm mm Nikaambia ye ni kweli lakini Mungu ametutendea maombi haya akapima mara mbili kwa kiki kwamba ni kweli mm. au vipimo vimemdanganya akapima tena ili kuthibitisha alipopima tena akathibitisha hana mm. basi tukarudi nyumbani tukaanza kuendesha maisha Mm -hmm. Kwa kweli amekuwa mtu bora kwangu. Mm -hmm. Amekuwa mtu muungwana. Kumbe Mungu alikuwa na makusudi ya kwamba sasa Mungu anaona maisha yetu miaka kumi ijayo. Mm -hmm. Msimuliaji anaendelea kueleza kuwa ilipofika tarehe tisa ya mwezi wa nane mwaka 2019 lilitokea tukio kubwa na lililobadilisha kabisa historia ya maisha yake. Tukio la ajali akiwa katika maeneo ya Tabata alikokuwa akijitafutia riziki kwa kazi yake ile ile ya kupiga dawa za kuua wadudu wanaoruka na wanaotambaa akiwa katika usafiri wake wa baiskeli alipata ajali ya kugongwa na lori la mafuta lililopelekea kurushwa kutoka kwenye baiskeli yake na eneo ambalo ajali ilipotokea na kumrusha upande wa pili wa barabara na kichwa chake kugonga kwa mkito katika kingo za barabara na hatimaye kupoteza fahamu pale pale na kichwa chake kikabonyea upande mmoja sehemu ya fuvu la kichwa ikakandamiza ubongo alipoteza fahamu na hatimaye jitihada za wasamaria wema kuweza kunusuru maisha yake zilifanyika na kupelekwa katika hospitali iliyokuwa karibu huku hali yake ikionekana kuwa mbaya zaidi na kuhamishiwa katika hospitali ya taifa ya Mwimbili hakiwa hajitambui kabisa Jitihada za wasamaria wema pia zilifanyika kupitia simu aliyokuwa nayo na kupigia watu wake wa karibu na hatimaye taarifa zikafika kwa mke wake pamoja na mama yake mzazi aliyekuwa kijijini. 
Mke wake alichukua hatua za haraka za kwenda kumsaidia na kumjulia hali mume wake katika hospitali ya taifa ya Mwembili akiwa katika hali mahututi kabisa. Na mke wake alipofika baada ya kujitambulisha na mgonjwa kutambulika alifanikiwa kwenda kumuona na kumkuta mume wake akiwa hajitambui, haelewi chochote, hali haongei. Na mume wake huyu alikuwa akilishwa kwa kutumia mashine na hatimaye aliendelea kudumu katika hali ile kwa takribani siku 35 ndani ya siku hizo 35 ilifika wakati baada ya madaktari kutambua umuhimu wa kile ambacho kinatakiwa kufanyika hakukuwa na jitihada au namna nyingine yoyote ambayo ingeweza kufanyika zaidi ya kuliondoa fuvu lililokuwa limekandamiza ubongo wake ili aweze kuwa hai Shuhuli ambayo ilikuwa ni tete kidogo Lakini kwa jitihada za madaktari katika hospitali ya taifa ya muimbili Waliifanya kazi hiyo wakaliondoa fubulile na hatimaye akaanza kupata ahuen Lakini wakati madaktari walipoliondoa fubulile Waligundua kuwa hakuna sehemu nyingine yoyote ambayo fubulile linaweza kuifadhiwa na likawa hai Fuvu ambalo lilikuwa na umuhimu mkubwa katika kichwa cha msimuliaji kwani lilikuwa linatunza sehemu kubwa sana ya kumbukumbu za matukio yake aliwahi kutokea katika maisha na hata kujitambua yeye ni nani. Ndipo daktari mmoja wapo katika madaktari waliokuwa wakiongoza upasuaji ule uliofanyika akatambua na kukumbuka kuwa katika tumbo la mwanadamu zipo lea tatu Na kutoka lea ya tatu ndipo unaukuta utumbo wa mwanadamu. Lea ya kwanza ni inayoonekana ya nje lakini ipo lea ya pili ya katikati na ipo lea ambayo ndio yenyewe inakwenda kulinda sehemu ya ndani ya utumbo wa mwanadamu. Daktari huyo alijitahidi kadiri ya uwezo wake na kadiri ya taaluma yake kuifadhi fuvu lile katika sehemu ya katikati katika lea ya pili ya tumbo la msimuliaji huyu. Fuvu lile likaifadhiwa pale kwa kuunganishwa na mishipa ya fahamu kutoka katika sehemu ya kichwa ili kuweza kuendelea kutunza kumbukumbu zake. Wakati huo ikitakiwa kuwa kama atapata fahamu na atarejea katika hali yake ya kawaida basi baadaye fuvu lile litolewe katika sehemu ya tumbo na kurudishwa katika kichwa chake. Baada ya daktari kukamilisha zoezi zima la upasuaji huo na kukamilisha kila kitu siku ya 35 ndipo msimuliaji huyu anapata fahamu huku akiwa anajua kwamba ni dakika chache tu amefika katika hospitali ile maana baada ya kupata fahamu hiyo aliuliza yuko wapi na kuona yupo katika mazingira ya hospitali akifikiri ni dakika chache tu zilipo zilizopita ndipo alipelekwa katika hospitali hiyo na wakati huo msimuliaji Mwaliaji huyo alikuwa kibonyeza viganja vya mikono yake, mithili ya mtu anaichezea simi yake. Kwani muda mwingi alikuwa ni mtu wa kuchat au kutuma meseji kwa kutumia simi yake na wakati mwingine kucheza game. Wakati huo alipokuwa kibonyeza viganja vya mikono yake vilivyokuwa havina simu alikuwa akiuliza iko wapi simi yangu. Huku akimuona kwa pembeni mke wake alikuwa yuko pale kuendelea kumjulia hali. Alipomuuliza kuhusu simu yake ndipo mke wake akamuelezea kilichotokea kwa kumkumbusha kwani kwa wakati huo kumbukumbu zake zilikuwa zinarejea taratibu na kumkumbusha kuwa alipata ajali na kumuelekeza kuwa amekuwa katika hospitali ile kwa takribani siku 35 akiwa katika hospitali hiyo ya taifa ya Mwembili chumba cha kuhifadhia wagonjwa maalum kwa maana ya ICU Na alipokuja daktari aliyemfanyia upasuaji huo wakati alipomuuliza baada ya kupata fahamu alimuuliza jina lake akaweza kulikumbuka jina lake akamuuliza kuhusu watoto wake akaweza kutaja kuhusu jina la mtoto wake mpaka tarehe aliyozaliwa na maswali mengine machache ambayo daktari huyo alikuwa tayari ameshapewa majibu yake kutoka kwa mke wake kwa maana hiyo wakati msimuliaji huyu akiendelea kumweleza daktari juu ya matukio na jina la mtoto na tarehe ya kuzaliwa na matukio mengine yaliyotokea katika historia ya maisha yake kabla ya 
kupata ajali hiyo daktari yule alishangilia sana na kufurahi sana na kusema deal done kwamba anafurahi kwamba tukio la kutunza kumbukumbu za kutoka katika kichwa chake ambazo yeye daktari amelihamishia fuvu katika sehemu ya tumbo na kuunganisha mishipa ile fahamu kutoka kichwani imeweza kufanya kazi na msimuliaji anazo kumbukumbu zote alifurahi sana na kumueleza kuwa baada ya hapo atatakiwa baada ya kupata nafuu kuja kulitoa lile fuvu na kulirudisha katika sehemu ya kichwa kwa upasuaji mwingine endapo atapata nafuu na atakuwa sawa sawa Ndipo hapo msimuliaji akajua kuwa katika sehemu ya kichwa chake kumbe fuvu halipo kushika na kugusa kichwa chake kweli alikuta fuvu halipo kugusa katika sehemu ya tumbo akausikia mfupa ambao aliambiwa ni fuvu na kuamini hivyo na ndivyo ilivyo na fuvu hilo lipo tumboni kama ambavyo unaliona Msimuliaji aliendelea kupatiwa matibabu maalum sana katika hospitali ya taifa ya Mwimbili na wakati huo pia inadaiwa wakati mwingine walipokuwa wakitembelea wagonjwa waliokuwa mahututi katika chumba cha ICU ilikuwa ikisemekana kuwa wagonjwa wengine wote walikuwa wakiendelea vizuri isipokuwa yeye Baadaye hali yake ilitengamana kuwa vizuri kwa zaidi ya muda wa miezi miwili katika hospitali ile kwa mujibu wa maelezo yake na hatimaye kuweza kuruhusiwa kurejea nyumbani huku akitakiwa kuwa chini ya uangalizi maalum na akitakiwa kutofanya kazi ngumu kunyanyua vitu vizito hakutakiwa kufanya hivyo lakini pia hakutakiwa kuendelea kuendesha baiskeli safari ya maisha yake ikawa imebadilika jambo lililopelekea kufikia hatua ya tukio lingine lililotokea katika maisha yake kumfanya kukata tamaa kabisa na kumuuliza Mungu kama ambavyo anamuuliza hapa Mimi kuna wakati kabisa kutoka moyoni kama mwanadamu nafika mahali navunjika moyo mm. Mimi hata nikikaa mwenyewe najiuliza ama namuulizaga Mungu Mungu umeamua kuniadhibu ni ngali duniani siungesubiri basi nipe ili hukumu unayonipa unipe hukumu sahihi kwa kuwa siko duniani mbona duniani nateseka lakini ashukuliwe Mungu mtu nilie mvumilia nilie mvumilia kwa matatizo yake ye ndiye amekuwa faraja kwangu ananiambia usihofu wewe una hali nzuri kuna wenzako wanapumulia machine mpaka leo lakini wewe si angalau unatembea una uwezo wa kwenda kuuza dawa za kunguni ukatufanya tuishi vizuri usiogope mimi ni mke wako na nimeamua kuwa na wewe nimeridhika na wewe jinsi ulivyo usiogope kwa kweli huwa navunjika moyo na kata tamaa kama mwanadamu kwa sababu ya mazingira yalivyo uchumi umekuwa mgumu sina fedha nikiwaza swala la hospitali kichwa kinavurugikiwa kabisa lakini kwa kweli ananitia moyo ananifariji anembi usiogope siwe na wasiwasi yeye yeah, yeye yeah, anasema mimi sio mwanamke mwenye tamaa mimi ni mwanamke ninajiheshimu na jithamini kuliko na kupenda kama ulivyo nilikupenda ukiwa unatuletea hela tunaishi vizuri hakuna matatizo yametokea hayo ni ya kibinadamu usiogope ndipo napomshangaa Mungu wa Israeli kwa kweli amenitendea mazito yasiyo neneka kibinadamu amenipa mtu sahihi mtu ambaye ananistiri kwa kweli nasema ananistiri we unaweza usielewe kwa sababu kichwa changu hiki mimi nasahau naweka kitu sehemu alafu nikija na chimba mkwala niliweka sehemu fulani kumbe nimesahau lakini ananipooza ananituliza ananiambia wewe Ebu tuliza kwanza kichwa kitulie kwa kitulie umeweka umesahau sasa da namshukuru Mungu kwa faraja anayonipa huyu dada huyu Violet 
ni mke bora na wasamani sana namshukuru Mungu kwa ajili yake ni mtu sahihi kwangu ndio maana nikasema Mungu alijua atanistiri huyu yeye ndiye rafiki mwema wa maisha yangu watu wanapata rafiki wema lakini mimi namshukuru Mungu kwa ajili ya huyu dada amenistiri sana amenisamini kwa jinsi ya pekee na ndio maana Mungu akaamua tende muujiza mzito wa kumponya tatizo lile lisiwepo basi hayo ndio ya kwangu labda nikwambie wewe unaitazama na kusikiliza ujumbe huu kwamba vumilia unayoyapitia ni ya kawaida Mungu anao uwezo wa kukutendea haja kusahau kama amenitendea mimi amezuia kifo kisinisife kwa sababu mimi nilikuwa nakufa siku 35 sijui anaingia sijui anayetoka napumulia mashine leo ni nani kama Mungu wa mbinguni kamponya mke virusi Unajua nisikia tu wenzako wanaongea. Lakini yakikukuta wewe shoko lazima ikushike. Ule mshtuko lazima ukushike. Lakini Mungu alinituliza. Sasa hivi si unaona ndo amekuwa faraja yangu. Amekuwa mtu muungwana, mpenzi mwema, mke sahii. Kwa kweli sio ni kasoro kwake. Kabisa nikwambie. Mungu ni mwema ninamshukuru sana na kwa namna ambavyo umezungumza hata mimi ni seme ashukuriwe Mwenyezi Mungu mweza wa yote kwa kile ambacho kimetokea kwenye maisha yako na ambacho anaendelea pia kuwatendea watu wake sehemu mbalimbali duniani nina maswali ndio machache tu ni siku choshi Ume, umezungumzia swala la, la familia la historia yako kuzaliwa Mm. na ulipotoka na elimu yako haukutuambia umezaliwa mwaka gani Aha, mimi nimezaliwa tarehe sita mwezi wa moja mwaka 1982 mm. Semanini na mbili Semanini na mbili ukiwa mtoto wangapi katika familia ya mtoto wangapi Mungu alikusudia nizaliwe peke yangu mimi ni kwa baba niko peke yangu kwa mama tuko watoto watano. Mm. E, tuko watoto watano, watoto wa kiume kwa mama. Mm. Kwa baba niko peke yangu. Mm. E, ndugu zangu wanaishi Tanga na mama yangu ni mwenyeji wa huko anaishi huko Tanga. Mm. E, Ina yeah. maana wakati unazaliwa wewe peke yako kwa baba baadaye ikawaje mama akapata familia nyingine na watoto Aha. wengine? Mimi nilipozaliwa mama yangu hakukaa na baba yangu kwa wakudumu. Mm. Mama akawakaachana na mzee. Mm. Mzee kwa sababu alikuwa haana mke mwingine mm. akani transfer nikaenda kuishi Bukoba. Mm. Nimeishi Bukoba mpaka mwaka 1980 amini mwaka 1992 92 na mbili mimi ndo baba yangu aliamua kunirudisha nirudi Dar es Salaam nikaanza darasa la kwanza mm. e, e. sawa so, baada ya hapo maisha yakaendelea ukamaliza darasa la saba ukaanza hizo kazi zingine mwisho wa siku ukaja kukutana na huyu ambaye unasema hauoni kasoro kwake ukatuambia ukajiingiza ukajihusisha katika shughuli za mm. ukaingia kwanza ukamoa jiunge na mgambo ikashindikana mm. baadaye mara ya kwanza mm. baada ya kumwambia mwenzio mm. kwamba akawapikie mm. akatupikie mm. lilikuwa kosa kubwa yeye ali alibadili ali maneno au mm. kumwambia tu vile ndio ilikuwa kosa alibadili maneno alipobadili maneno kwenda kwa viongozi mm. akawaambia kwamba amenitisha na singe sasa mm. e, sasa na nitisha mwenzio na singe mm. basi likapelekea mimi kufukuzwa kozi sawa Uka, ukaja baadaye ukajiunga e, unadai ilikuwa intake ya 32 nasubiri intake nyingine ukajiunga kwenye intake nyingine mm. ukaendelea e, ukaanza ulinzi binafsi mafunzo mm. nipo pass out 
nikapata cheti changu mm. nikaingia kwenye kazi za ulinzi hapo nikaenda kwenye kampuni maana mwanzo nilikuwa nafanya mm. sina ujuzi wa kazi za ulinzi mm. kwa sababu sijapitia mafunzo yoyote mm. lakini baada ya kumaliza ndio kaingia kwenye kampuni ukajiunga na mgambo Mm. baadaye ukapata kazi ya ulinzi kwa mara ya kwanza kazi ya ulinzi ndio likapotokea tukio hilo mm-hmm. baada ya kutokea tukio hilo mm. moyo ulifadhaika sasa tu, tuende kwenye ili tukio wakati linatokea tupe picha ya mtu anayekutazama ambaye hakuwepo eneo la tukio tukio lilivyokuwa lilikuwaje yule mtu alikuwa wapi mpaka wewe unamuona unakoki silaha yeye yeah, akiwa na silaha na umeiona Ye yeah, alikuwa amekuona ha, au hakuwa amekuona. Yaani mm. mimi kwanza utaratibu wangu mm. kutokana nilivyofundishwa. Mm. Ukiwa eneo ambayo ni hatarishi mm. una wasiwasi nayo. Mm. Unatakiwa bunduki yako iwe imekokiwa muda wote. Mm. Unachofanya tu unafunga usalama. Mm. Yaani usije ukakosea, ukabonyeza trigger risasi ikatoka. Mm. Lakini usalama Nilikuwa nimeuacha wazi. Mm. Kwa hiyo nilichofanya ni kuweka hapa kwenye goti, kuigandamiza kwenye goti na kupiga. Mm. Wakati nafanya hilo tukio, niko kwenye sehemu ya kivuli. Mm. Taa zinapiga lakini mimi niko kwenye kivuli. Yule mtu anioni, alichoingia mkenge pale alipokuwa amekaa, mm. palikuwa panapigwa na taa. Mm. Bila ye kujua. Sasa mimi ni Mungu tu aliniongoza. Mm. Nikanyanyua uso paka pale kwenye ukuta ndo namuona yuko kwenye hizo motion. Mm. Eh. Kwa maana hiyo tuseme ali ali alijikuta ameshashutiwa bila kujua hata bila kujua kinachoendelea. Kinachoendelea. Mm. Alijikuta ameshashutiwa bila kujua. Na naona hata upelelezi wao mm. ulikuwa mbovu. Kwa sababu walivyo wangependeleza wakajua tuna silaha mm. tulikuwa tuko hatarini. Mm. Eh hawakujua tu kwamba tuna silaha. Sasa baada ya hapo ndo nikaacha. Mm. Na na wenyewe wakati wana, wanakuja kufanya tukio hilo wakiwa juu ya ukuta. Mm. Sawa eh? Wewe ukiwa chini ukawaona, ukamuona huyo mm. mmoja. Oh, Alikuwa peke yake tuseme. Na hisi ali walikuwa wa, walikuwepo na wengine mm. ila baada ya kuona amedondoka. Mm. Wakaona hali imeshakuwa mbaya wakaondoka. Na kwa wewe kwa sababu ni juu ya ukuta na tunavyoelewa nyumba za ni wapi umesema Masaki msasani? Msasani. Mm, nyumba za Msasani e, unakuta baharini kule karibu na baharini kule. Ilikuwa ni nyumba inayojitenga au nyumba ina na nyumba inayojitenga iko iko peke yake lakini iko ufkweni. Mm. mwabali eh. na, na kwa akili yako unafikiri wale walikuwa wanafuata nini pale ah, kwa sababu mm. yule mtu tuliyekuwa tunafanya kazi kwake mm. alikuwa anajihusisha na madini anakwenda mkoani anachukua madini akija hapa anasafisha anatengeneza cheni eleni na vitu vya thamani mm. eh baada ya tukio kutokea mm. ukatarifu jeshi la polisi likafika mm. eneo la tukio eneo la tukio yule mtu alipokuja kupatikana pale huyo jambazi ah. iligundulika ni wa kutoka wapi na kila kitu ah, kwa kweli kwa sababu enzizo na mimi sina ujuzi wa kufuatilia kwamba tufuatilie kila kitu niliacha tu iende kama ilivyo mm. kwenda madam wamechukua mtu wao na chombo chao wamechukua basi haina shida nikanyamaza tu. Mm. Eh sasa Sema tu mimi moyo ukaingia ganzi mm. nikaona sistahili kuendelea na ile kazi. Ukaenda kutafuta ya kampuni. Ndio hapo nikaona nikatafute kwenye kampuni. Silaha uliitoa wapi wakati haujaanza kazi kwenye kampuni ambayo ingeweza mm. kuidhinisha wewe kupewa Aha. silaha ili ulinde? Mwenye nyumba alikuwa na vibali vyake mm. ambavyo anajua mwenyewe alikoitoa ili mlinde pale nyumbani mm. walinzi wake wawe wanatumia silaha mm. 
Mm. Eh, na mimi nilipoenda kuomba kwa sababu nilipelekwa. Mm. Nilipopelekwa nikaulizwa una ujuzi wa mafunzo, nikakiri eh hey, ili nipate kazi, mm. nikapewa bunduki. Eh sawa sawa yakatokea hayo mwisho siku haukuyafuatilia jeshi la polisi likaendelea na kazi yake siku ya fadhi yakatokea aliyotokea siku ya fatilia nikaacha kama yalivyo na mi moyo ulichangia makonyanzi kaachana na ile kazi kaenda kwenye kampuni ukaenda kufanya e, katika maeneo ambayo e, unadai wewe yalikuwa ni salama e, e, maeneo ambayo ni salama Sawa. Baada ya pale ukaendelea na ukafanya kazi ya ulinzi kwa takriban umesema miaka 7 na 8. 7 na 8. Mwaka gani ambapo ulikutana na huyo ambaye unadai haujutii kabisa kufahamu? na kumi na moja Mtoto wa kwanza mkajaliwa mwaka gani? 2015. 2015 umejaliwa mtoto wa kwanza ina maana kugundulika kwamba ameathirika ilikuwa ni mwaka gani? 2015 akatumia dawa kwa muda gani kwa muda in case kama miezi sita hivi katumia kama miezi sita hivi baadaye akabadilika tu akasema mimi namtegemea Mungu na Mungu ni mwaminifu mimi ataniponya nimesikia Mungu anaponya hmm. sasa mimi siwezi kukubaliana na hii hali kipindi akitumia dawa alikuwa mjamzito Kipindi akitumia dawa alikuwa mjamzito. Kipindi anaacha alikuwa kashajifungua ubaya. Kipindi anaacha kashajifungua. Na maana alitumia kipindi cha miezi sita ya ujauzito wake. Eh miezi sita ya ujauzito wake pamoja na muda kidogo kusogea. Mm. Eh baada ya hapo aligairi tu akasema mimi situmii dawa sasa hivi. Mm. Kwanza Mungu ameniponya wakati huo kashaanza kudili na maombi. Mm. E, anafunga kweli kweli mifungo sio ya kitoto mm. mifungo siku tatu mm. kavu mm. hali chochote anywe maji hali mpaka nikawa naombea wewe utaumia mm. e, baadaye ndo hapo aliposema Mungu ameniponya ukamchukua ukampeleka hospitali kudhibitisha kamchukua ngampeleka hospitali kudhibitisha mm. kwenda kule yule daktari alitupima akasema kuna nini kimetokea mm. kulikoni si ndio huyu aligundulika na tatizo mm. kaambia eh nikamwambia Mungu ametenda amekuwa na dili na amefuatilia maombi mm. akasema nyinyi imani zenu hizo mm. kweli kupima peupe akarudia mm. akasema amna emnendeni kwanza kaondoka anasema urudi naye baada ya gani baada ya mwezi mzima mm. rudi naye kurudi naye akakataa yeye akatupeleka sehemu mm. kabisa akakodi bajaji akatupeleka sehemu yani sio yeye apime mm. kaenda kupima mtu mwingine akamwambia wako salama mm. ndo hapo alipobaki na mshtuko mm. kwamba he kumbe akanambia tu Mvumilie mwenzio Mungu ana makusudi na maisha yenu. Mm. Hivi vitu havitokeagi kawaida. Mm. Nikamwambia ndio hivyo. Akasema haya, nende. Wakati hayo yote yanatokea, yeye alipokea vipi taarifa za kwamba amepona kwa daktari? Ah, alisikia furaha kwa kweli. Mm. Alienjoy. Mimi neno aliloniambia tu, anasema uvumilivu wako una matunda ndani yake sio bure mm. yani we umeamua kukubali mimi nilivyo mm. Mungu ana makusudi na maisha yangu mimi na wewe mm. kwa sababu usingeweza kunivumilia kibinadamu mm. lakini maadamu umeamua kunivumilia mm. kunivumilia giza mm. swali langu kipindi ambacho anapimwa mpaka anapewa dawa Alipimwa mara moja tu na kuanza e, dozi au ilikuwa sio au ilikuwa zaidi ya mara moja Hapana alipimwa mara moja na kuanza dozi Eh mimi ninavyofahamu kuna vipimo vya kawaida na kipimo kikubwa kwa sababu alikuwa mjamzito mm. kwa hiyo aliamua kutumia alianza kutumia dawa ili kumlinda mtoto mm. eh ambaye yuko tumboni mm-hmm. ehe sasa baada ya kurudi nyumbani mm. ile hali yeye hakuridhika nayo ya kwamba yeye anaambiwa muathirika 
Sao. Maisha ya kaendelea 2015 mtoto wa kwanza. Umesema na miaka saba ila utakuwa unaelekea mwaka wa 8 yani 2023. wewe ndio unapata ajali. Umesema ni tarehe nane mwezi wa 9. Tarehe 9. Tarehe 9 wa 8. Ndio mimi napata ajali. Mtoto ana miaka minne hapo. E, mtoto ana miaka minne hapo. Baadaye ukakaa kitandani siku 35 maisha uh, kaendelea ukapata nafuu mpaka leo hii ambapo unaendelea niona naishi. Na bado unahitaji pia upasuaji utatuonesha hiyo sehemu ya uh, ambapo fuvu limewekwa. Usitoonesha sasa hivi. Uh, Swali so, langu linafuata. Uh, Kwa kipindi cha miaka saba kuelekea mwaka wa nane uh, Huyu mtoto anaitwa nani? Debora. Kwa nini hana mdogo wake? Ah, he, ndugu yangu na. Kama wangekuwa wanachukuliwa sokoni e. Mi saizi naona ningekuwa na timu ya mpira nyupani kwa mm. Lakini kwa sababu anaitoa ni mungu mm. Ajaona, ameona Hakuna sababu ya kutugaia mtoto mwingine kwa sasa mm. Kwa hiyo ni vizuri kuwa wapungu na wasikivu tukamsubiri mungu kwa wakati wake hatutende Kwa sababu hata huyu tuliepewa Hatukufanya chochote mm. Hakuna chochote kilichofanyika mm. Hatukuenda kwa mganga wala kunywa dawa kwa jiri ya kupata mimba mm. Ni neema zake tu mm. Sasa ni vizuri tukawa watulivu mm. Na wasikivu Mungu kwa wakati wake mm. Mana ya nasema kila jambo lina wakati wake Ila kwenye ajali iliotokea hakuna matatizo yoyote mengine iliotokea ya kiyake mm. upande uo Yali tokea Upande uo wa watoto E, kwa sababu mm. Mi operation niliofanyiwa patumboni mm. Kwa jira kuhifazi fugu mm. Ilienda kupoteza Nguvu mm. Na mimi mwenye ni meponea kwa mungu mm. Kwenye maombi Yani nguvu zilipotea? E, mi ni kwa namona mkiwa wangu kama dadangu Abadilishe nguvu hapo Namona kama ndugu yangu mm. Hakuna msisimu kwa mna chochote baada ya operation hiyo. Eh, ikakaa muda gani? Ah, imekaa miezi 8 9. Mm. Niko kwenye hali hiyo. Lakini na mimi baada ya kudiri na maombi, mm. kwenda kwenye maombi. Ah, ushindi ukapatikana. Maisha yanaendelea. Eh, sasa hivi uwezo umerudi. Umeme unawaka. Mm. Mm, ulikuwa umekata. Sawa sawa. Kuna mtu ambaye atakuwa anatamani sana kusikia na anajiuliza. Huyu mtangazaji mbona haulizi hili swali? Kwamba wakati yeye anaenda kwenye maombi anafunga na kuomba atajiuliza alikuwa anaenda kanisani wapi au kanisa gani? Aha. Mimi bwana ni mshirika wa mwananyamala Pentecoste. Mm. Mwananyamala Pentecoste pale kifika mwananyamala A jirani pale karibu na Mwinjuma kuna kanisa moja lina gorofa. Mm. Ehe mwananyamala Pentecoste pale mimi ndo nalelewa kiroho mm. pale. Roho yangu inalelewa hapo mm. ili niishi vyema ni muone Mungu katika maisha yangu ni hapo sio pengine. Hajawahi wala hamjawahi kwenda kanisa lingine lolote. Hapana. Mm. Atujawahi kwenda kanisa lolote. Mm. Ni kumshika tu Mungu vizuri. Mm. Eh hey, anakuvusha. Sawa sawa. Kutokana na yote sasa ambayo yametokea mpaka leo hii tunazungumza. Kwa mara ya kwanza nikurudishe nyuma kama utakuwa na kumbukumbu. Ndio. Unadai ndio. Unadai yote. Mm. Kwa mara ya kwanza kabisa una, unapata fahamu au unazinduka ukiwa hospitali baada ya zile siku 35 mm. cha kwanza kukiona cha kwanza kukumbuka ambacho hauwezi kukisahau mm. ni kitu gani Mimi niliposhtuka kwa mara ya kwanza kwa sababu nilikuwa napenda sana kukaa na simu mm. Kwa hiyo niliposhtuka tayari nashtuka hivi Naona mke wangu, mama wangu, niliwakumbuka lakini akili yangu ilikuwa inanipa kwamba nimefika pale dakika tano Kumbe nipo zaidi ya mwezi na siku tano Nikaanza kubonyeza vidole kwa mkono wangu. Nikijua kwamba nina simu, nauliza simu yangu iko wapi? E, simu yangu iko wapi? Sababu nilizoea sana kukaa na simu. Ni simu yangu iko wapi? 
Ndo hapa wananambia we Umepata ajali huko hapa mwezi na siku tano mm. e, Sio waleo wewe Sio kwamba umepa, ume, umefika hapa leo Nikanza tu kuuliza maswali yale Ya kujua kwamba ni imekuja sangapi mm. Wakanambia upo hapa siku nyingi mm. e, Ndo Tuli hapo Ndo badaya akaja daktari mm. Alie nifanyia operation mm. Akanza kuniuliza maswali mm. Ili ya thibitishe mm. Iki kifaa kilichowe kwa hapa Kinafanya kazi vizuri Au kuna shida Haka kuuliza maswali gani? Hali niuliza tu Wewe unaitwa nani? Mm. Nikamwambia jina langu Majina yote matatu Haka mm. e, niambia Nasikia wewe una mtoto mm. Mtoto anaitwa nani? Mm. Nikamwambia Anaitwa Debora. Mm. Akasema unaweza kanambia alizaliwa lini? Mm. Nikamwambia mpaka talee. Mm. Akanambia nilisikia mwezi wa 5 ulisafiri. Ulienda wapi? Mm. Nikamwambia nilienda Tanga kumzika babu yangu. Kaniuliza maswali mawili matatu hivi. Alafu akapiga makofi. Mm. Afu akafanya u. <laughs> Yaani kazi yake imefanyika vizuri. Eh. Eh. Ndio hapo akaanza na yeye kunisimulia. Mm. Usije ukajiona una maalama mengi mpaka tumboni. Mm. Tumehifadhi hiki kifaa kutoka kichwani. Uwe hukuumia tumboni. Mm. Labda huo mguu tu ndo umeumia umejipigiza. Mm. Kwa hiyo tuliona bora uvayo pio pio ili urudi kwenye hali yako. Mm. Eh. Ili, ilikuwa ilikuwa rahisi au ngumu kiasi gani kupokea taarifa ya kwamba fuvu la kichwa chako limetolewa na liko tumboni? Kwa sababu si yani sikuchukulia sikuchukulia chochote. Mm. Kwa sababu wakati huo kwanza ni kwa bado nina maumivu. Mm. Kwanza na maumivu ya kichwa, mm. afu na kule hospitali sikuwa na lala usiku. Mm. Usiku kulala kwangu kwa shida sana. Mm. Sasa mauzauza ninayoona ni ya ajabu. Mauzauza gani? Mauzauza tu. Mfano? Cha kwanza ambacho ulikiona uko naye mauzauza. Kitanda nilichopewa mm. ni cha juu. Mm. Juu kabisa. Mm. Kwa hiyo alafu kule ukiomba msaada husaidiwi. Mm. Wa kwamba unataka kwenda chooni. Mm. Mtu unaomba msaada anakuambia una shingapi? Mm. Sasa nilikuwa sipati mtada kwa huku lala kwangu kulikuwa kwa shida mm -hmm. Nikipale nipokuwa na lala juu Nikiangalia kwenye koldo mm -hmm. usiku mm -hmm. Unaona mtu anaingia kavaa tai Lakini tai hile na buluza chini mm -hmm. Na hile tai sio tai ulimi mm -hmm. eh? Ana mangu tu machafu machafu Naona anaingia kwenye koldo Ana manguo machafu machafu lakini ulimi unabuluza chini. Ulimi wake, ulimi wa binadamu. Ulimi wa binadamu. Mm. Ni mrefu ajabu. Sasa sijui ndio ilikuwa mauza uza. Sijui ni kutokana kwamba akili yangu ilikuwa haijarudi vizuri. Kwa hiyo mimi usiku nilikuwa silali. Kingine ulichokuona kiona? Basi tu mauza uza ya ajabu ajabu. Mara leo najiona niko mtoni kwenye mto sijui kalipe mezoni mwa mto maji yanapita basi ni mradi tu ni kwaga sina la usiku mimi silali kwa hiyo ikifika mchana ndo nalala kwa sababu hivi naongea na wewe nimefumbua macho mm. mimi nilikuwa kija kuongea na mimi hospitali sifumbui macho kwa nini si basi tu sifumbui macho mm. si yale ninayoona usiku najua na mchana nitayaona mm. eh sifumbui macho Kwa hiyo walipata kazi ya kwanza kuchukua maji ya vugu na kitamba kupitisha pitisha kwenye macho. Kwa kikisha wanani pamba hivi mke wangu alifanya hiyo kazi akishirikiana na shemeji yangu mke wa kaka mm. mm. Lakini baada ya kupona mauzauza ya mm. kaisha kwa kwa baada ya kupona kurudi nyumbani sasa mauzauza yakaja kwa ajili ya mguu. Mm. Mguu mm. nilikuwa na pio pio. Baba, siwezi kugeuka ni kilala naona mazombi ya ajabu eh? Paka nilipondoa pia pia Mazombi, mazombi Yani mazombi, madude, ajabu, ajabu Unayona jen? Naona tu nikio ni melala Mina weweseka usiku mzima mm. eh, Wakasema Yanakufanya jen, yanakufuata Yanakufuata mm. Wakanambia uo, mguo sabu ujalizo Hea hilo dude 
so zuri sio na swas tulia mpaka litakapotoka mm. kweli baada ya muda lilipotolewa mm. ndo nikapata uhuru wa maisha yote mauzauza yakaisha e, yote mauzauza yakaisha pole asante yeah, bwana wakati una uli, ulipopata fahamu ulikuja kuuliza kuhusiana na taarifa za yule mtu ambaye alikuwa anaonekana ulimi mrefu unajaribu kuuliza popote Sijai kuuliza popote. Wala hujai kusikia mwingine akisimulia. Kwanza sijai kusikia mwingine akisimulia. Mm. Sijajua ni nini madude gani sijui. Hata oh, Israel. Sijui, sijui ndo alikuwa anataka roho yangu. Eh? Sijui ndo alikuwa anataka roho yangu. Aya neno lako la mwisho la hosia kwa kila anayekutazama, anayepitia changamoto mbalimbali mahali popote na aliyeguswa na mkasa wako. Neno langu la mwisho ni kwamba Haijalishi unapitia nini. Mungu yuko upande wako. Usiogope. Mungu aliyekuumba anayo makusudi makubwa na maisha yako. Haijalishi unapitia shida gani. Kama Mungu amenisuru mimi, amenilinda mimi kwenye matukio makubwa. Leo naishi naongea na wewe unasikia sauti yangu. Mheshimu Mungu, mche Mungu muamini Mungu usiishi kama ndege wa angani asiye na makazi maalum sawa ishi kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu ishi kwa kuishi maisha yanayompendeza Mwenyezi Mungu ili akuvushe kutoka kwenye hali ulionayo mimi nikwambie tu mpenzi mtazamaji nakupenda na nia yangu ni njema na kuombea mema na wote mnaotazama hii mkasa huu mkasa na waombea Mungu amenisaidia nina tabia naamka usiku na wapeleka mbele za Mungu aliye hai ili awasaidie awavushe wanaopita matatizo kama niliyoyapitia mimi kwa sababu mimi nimevushwa paka hapa nilipo ni neema ya Mungu Sante Amen Nikushukuru sana we mtazamaji na mfuatiliaji wa Tiki TV ambaye umekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho tunapoelekea kutamatisha kwa sasa exclusive interview hii mazuri yote tu ya bebe ujumbe tuliopewa tuupokee wa kumcha na kumtukuza Mwenyezi Mungu na kuamini kila kitu kinawezekana kupitia yeye sina la ziada nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kuupoteza. Bofia ya subscribe kisha alama ya kengele tuwe familia moja. Tiki TV kiakili zaidi. Mimi naitwa Kelvin Shayo. Nikutakia wakati mwema kama una kisa au mkasa ambao ungependa kushare kupitia Tiki TV unaweza kutumia mawasiliano namba iliyoandikwa je una mkasa kaipiga namba hiyo ukashare na sisi au katutumia barua pepe na tukaweza kukufikia au ukaweza kutufikia ili kuweza kushia ushuhuda wako na wengine waweze kusaidika kama ambavyo wewe Mwenyezi Mungu anakuvusha pale ambapo alipokuvusha au kwa chochote kile ambacho unakihitaji asante msalimie mama bila shaka tunaomba kwa watazamaji unaifuatilia Tiki TV ikiwezekana tunaamini itawezekana kumpata na yeye aweze kushare nasi mkasa wake. Aina shaka. Asante. Nikutakia wakati mwema mtazamaji wetu.